Hacemos juntos las postraciones. Sashi poki yusi meto tram rey rali sinite yempadi sanje sintumite ulwari drokunan la shin la shoparsho y danguru rana mandala kamniriataya. Ah, ok. For, eh, a, 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 separa a las cinco y media, ¿no, Steve? Five, a las cinco y media separa 5.30. Ya se la. One oh. hour and a half. Uh, we made we short stopped. Yeah. 5.30, yeah, yeah. Yeah, more or less one hour and a half. Yeah. Yeah, now we... <risa> bueno, ahora hemos cubierto la explicación de dos de las, 20, de las taras. Yes, uh, but, uh, now we go. Uh, number three. Ahora la siguiente, la tercera tara. That uh, tara is uh, like... Uh, Mm. Long life and more became fortune. 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 La, esta tercera tara eh, concede eh, fortuna y larga vida. Entonces, eh, yes, en castellano diría, te rindo homenaje, Tara, nacida de un loto azul dorado, tus manos están hermosamente adornadas con flores de loto, tú eres la encarnación de la generosidad, de esfuerzo gozoso, ascetismo, pacificación, paciencia, concentración y todos los objetos de la práctica. Yes, uh, that tara color looks like uh, uh, a special gold. Yeah. Mm, that gold looks like zambu. Zambu water goat. Zambu water goat means uh, zambu means uh, Uh, how to call mundo? Yes, yeah. <laughs> this, uh, this, uh, yeah. We we do in Mandala. They, they have Sabole. one, uh, you know, east. Uh, we Continent, are south. Yeah. Yeah, we yeah. are south. Mm -hmm. the south have one big tree. Ya. Yeah. <laughs> I don't know. Mm -hmm. <coughs> That tree also, I think Christian have also one tree. Mm -hmm. <laughs> I would. <laughs> uh, yeah. uh, this uh, Buddhist, they, they also they say big tree. Uh -huh. This tree and fruit come in, uh, you know. Um, Uh, 30, 32 Gotland, 30, uh, mm -hmm. 33, mm -hmm. well, uh, 33 Gotland, mm -hmm. you, mm -hmm. you know 33 yes, yes, Gotland, yes. they eat this fruit, mm -hmm. 
and uh, this uh, root belong uh, asura you know mm-hmm. demigod then demigod say this tree our tree mm-hmm. but uh, god eat food mm-hmm. and they fighting you know mm-hmm. that tree food is sometime pal our ocean uh-huh that's a pal that sound like jambu then this land they call jambuling uh-huh. jambu this uh, yes yeah this fruit fish eat you know in ocean mm-hmm. and fish is kaka in <laughs> this uh, gold i okay yes gold. Th- then that's the sound the a special gold this color her okay. color okay oh. vale <laughs> Allá voy. Entonces, <coughs> esta tara de la fortuna de larga vida, eh, su color es como color dorado, ¿ok? Y ahora que se la está explicando qué tipo de color dorado. Y para esto nos tiene que contar una historia. Eh, se dice el color como de Zambu, eh, el color y Zambu, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, pues nosotros estamos en esta tierra, ¿vale? Y esto es eh, cuando se hace, por ejemplo, el ofrecimiento del mandala, ¿no? que se, se, se visualiza el, el monte Meru y los diferentes continentes entonces nosotros se supo, eh, del universo, no los continentes de este mundo ¿vale? pues nosotros supone, se supone que estamos en lo que se llama el continente sur, entonces en ese continente sur la característica es que hay un gran árbol un árbol muy especial, dice también los cristianos tienen la, la idea de, del árbol, ¿no? aquello de lo de la manzana y tal, entonces bueno pues aquí este árbol del mm. continente sur eh, la se da unos frutos muy atractivos, eh, pero tiene sus raíces están en el reino de los semidioses, ¿vale? Y los frutos, sin embargo, los disfrutan eh, en el reino de los dioses. Es un gran árbol. Entonces, siempre hay por eso un poco de pelea entre los semidioses y los dioses, porque dicen, es nuestro árbol, pero los frutos se los toman los otros. Entonces, bueno, el caso es que cuando este árbol da unos frutos y cuando esos frutos eh, están maduros caen, caen al gran océano los peces se alimentan de esos frutos y los excrementos, las cacas de esos, ece, de esos, de esos peces que han tomado ese fruto son del, eh, bueno, hacen un sonido cuando caen que es, que es zambu y entonces el, el color de las heces de estos peces al comer ese fruto es ese color eh, ta, se ve que es un color muy bonito, dorado que es el del color de esta tara yeah, story is story. <risa> bueno, es una historia story <risa> 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 Uh, that that hand, left hand, uh, uh, they have some upala or lotus flower. Entonces luego a la, a, también se, en la siguiente línea que dice Peme Chani Nampa Giemma, aunque aquí en castellano cuando está cantado pone de color azul dorado porque no va a la par. Entonces ahí de lo que se está refiriendo es que en su mano izquierda sostiene una flor de loto. Yeah, that uh, symbolize. Uh, What say? Mm, uh, uh, became longer life and good fortune that comes from uh, generous practice uh-huh. and uh, effort. Uh-huh. Uh, diligence, you know. Airport. Entonces, esa, esa, la, la fortuna y la larga vida eh, que simboliza esta tara, esto viene de la práctica de las perfecciones, de la generosidad, la ética, el esfuerzo gozoso. Also, sumo katu means uh, ascetic uh, morality. Ta- uh, And uh, also uh, ignorant, eliminated uh, wisdom, and uh, also uh, tolerant or passion, passion and concentration. Mm. That uh, she directly. Uh, she directly 
realized it. Uh, then she became uh, how to call it, enlightenment. Entonces, eh, ta también eh, viene de la práctica de las otras perfecciones como la ética, la sabiduría, la paciencia, la concentración, todo esto Tara lo realizó y logró la iluminación. Yes, six, six perfection bhaktis that symbolize this lotus symbolize Entonces, ese... we must do six perfection eh... then become longer life became good fortune uh -huh. also became enlightenment y, de, y pues se eh, debemos seguir ese mismo ejemplo eh, de de, ta, de Tara que lo que simboliza este loto que es esa práctica de las seis perfecciones que Tara practicó y así pudo tener una larga vida fortuna y practicó las eh, realizó estas perfecciones y logró la iluminación yeah that practice is important y esa Generous. práctica es importante Yeah, six perfection. Las seis perfecciones. Yeah, that is uh, number three tara. Esta yeah. es la tercera tara. Now we go number four. Chance to change the subject. Today number two, two mama lu paru chimba tobe give us a decision to tema. Oh, uh, number three tara like mantra. Om tare tu tare turi. Book. Puktin Kuru Soha. Y el mantra de esta tercera tara es son Tare Tu Tare Ture Puktin Kuru Soha. Ya. Her color, you know, a special gold color. Ya, that I already mentioned. Ya. That tara is like long life tara. Es bueno, eso resalta que es de ese color dorado y es para la larga vida y fortuna. Yeah, each tara have different responsibility. Porque como helping. cada una de estas emanaciones de tara tiene como diferentes funciones o responsabilidades. Now number four, jazz tishishe betsuto. Tay number yo yo malu forichin bato be jeva se jishin do tema. Yes, please read. Entonces la cuarta, one, two, three, four, eh, dice: Te rindo homenaje, Tara, la joya de, coron de la corona de los asidos. Tus acciones vencen infinitos males. Tú has alcanzado perfecciones trascendentes sin excepción y en ti confían los hijos de los bodhisattvas. Ayuyana, sí, por un. That also longer life and. Uh, negative purification, yeah, that uh, we call namjema, you know, namjema. Yes. Amita, uh, uh, no, ushnika, mm. ushnika. Nangyelma o ushnika? Namjema, namjema. Nangyelma, vale. Namjema, suktor namjema. Yeah, namjema, Tibetan say namjema. Mm. Uh, Yes, Sanskrit is okay. Sanskrit is Ushnika. Okay. Yeah, you read this sí. already? Yes, yes, I, I read already. Entonces, esta tara es también para la larga vida y la purificación. Esta tara es Nangyelma, que en sánscrito es Ushnika. But uh, we respect uh, this tara, Nangyelma. Uh, Why she is all Buddha's uh, mm, uh, mom, Buddha's mother. Uh, 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 she, like she sit in a very high chair and all Buddha's uh, and Buddhist supper, ten women's uh, uh, all respect her. Why she is a uh, Buddha and Bodhisattva say mom. Mom means she's like emptiness. Oh, yeah. Entonces, uh, emptiness uh, is sub object, uh, subject, you know, no, subject, yes. Subject, uh, that mind. Mm -hmm. uh, uh, you know how to say emptiness, subject, object. Yes. Uh, She is also subject. She is subject and object also. Yeah, yeah. That mom means 
uh, how to become or how Sutra they have uh, all Buddhas realized it emptiness that wisdom develop develop then became in Latin okay that she is like emptiness vale mm. entonces bueno esta cuarta tara eh, que es larga vida purificación angielma eh, es eh, es como la madre de todos los budas también se considera es decir todos los budas y bodhisattvas respetan a eh, respetan a, a, a esta madre y aquí cuando decimos madre se está refiriendo a la vacuidad es decir eh, por un lado la mente que realiza la vacuidad eh, eh, y la y la vacuidad en sí entonces de ahí nacen todos los budas entonces esto es lo que simboliza esta tara oh yes uh, that term like emptiness and subject object no different en ese y, cua, y cuando realizas la vacuidad en esos momentos no hay dualidad entre la mente que la realiza y la vacuidad realizada anyway this tara Mientras looks sujeto like y objeto. if we make tanka or we make statue uh, one tara and all buddhas bodhisattvas respect one <laughs> Entonces, eh, si hiciéramos una imagen, sería eh, Tara y todos los eh, Budas y Bodhisattvas mostrándole respeto. Maybe we make computer or something, <laughs> or we make drama. Uh, Tara 21 drama. Drama. Uh, drama. Uh, like Cham dancing. Yeah, 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 yeah. No Cham yeah, dancing. Yeah, yeah, yeah. Like, Theater, yeah. Huh? Theater. Yeah. Like uh, then one chair and then many Buddhas. Si sí, quisiéramos a lo mejor representarlo <laughs> gráficamente, eh, eh, pues eh, po podríamos imaginar eso como Tara sentada en un si en un gran eh, trono o sillón y como en una representación teatral, no todos los Budas y Bodhisattvas rindiendo respeto a esta Tara porque está simbolizando eso, esa sabiduría de donde nacen. Why she is all Buddha's mom, they say. Y por eso es por lo que dicen la madre de todos los Budas. Uh, yeah. Sometimes better <laughs> we make ticket and dumb. And <laughs> <laughs> y dice que bueno, que a lo mejor a veces se explica o se entendería mejor eso. Podemos montar una obra de teatro, hay Tara, los Budas rindiendo respeto, vendemos entradas. <laughs> yeah. Uh, color is uh, like orange color. Es de color anaranjado. Uh, uh, mental like Om Tare Tu Tare Turi Ayu Jana Hri Burum Soha. Ese es el mantra Om Tare Tu Tare Turi Ayu Jana Dream Drum Soha. Hri Burum Soha. Hri Burum Soha. Yeah. Uh, now number five. Uh, Olse Chatse Tuta Rahu Yige Duda Choda Nanka Gama Jiten Dumbusha Jinende Luba Meba Guba Numa. Ya that Tara is ya ya. Ahora la, you can read, la siguiente Tara dice: Te rindo homenaje, Tara, que con las letras tu Tara y Hum llenas los reinos del deseo, la dirección y el espacio. Tu pie pisa con fuerza los siete mundos y eres capaz de atraer a todos los seres. Ah, uh, yeah, that Tara is Rigema. Mm. Esta Tara es Yema? Rigema. Rigema. Rigema means uh, Kurukula. Kurukula. Vale, entonces esta es Kurukula o Rigema. Es el nombre. Yeah, Sanskrit they say Kurukula, they have a special practice, even Satya doing a lot of this. Y que es una práctica la de Kurukula, pues bastante conocida también por lo practican los de la tradición Sakya. Yeah, some center name they say Kurukula. Yes. Yeah, yeah, this name. De hecho, uno de nuestros centros de la FBMT se llama Kurukula. Kurukula, yeah, that is a... a We uh, uh, make uh, dedication and uh, uh, reciting this mantra uh, became more power, uh, powerful. Uh, 
you get power more. Y entonces recitando el mantra y la súplica Kurukula, uno obtiene poder. Yeah, mm, that, uh, uh, that uh, red color, red color. Y es de color eh, the, rojo, curucula. Uh, heart, they have uh, moon in heart on the moon, and on the moon center celeba hung and uh, round uh, om tare tu tare turis. Tutare Turi Soha, that mentora. Y entonces, you go around, om tare tutare Turi Soha. Uh, yeah, yes, that is, uh, her mind is uh, union, you know, realizes emptiness and compassion, union, uh, uh, that mentora and whom Uh, her mind, that is, uh, 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 you know, her realization, mm -hmm. you know, Entonces, realize it, emptiness, compassion, union. Ya. Yeah. Yeah. Entonces, Kurukula, en su cora que es de color rojo, en su corazón hay un disco de luna, en el centro la sílaba hum y alrededor el mantra, ontare tutare ture soja, y esto viene a simbolizar, el mantra con, con la hum viene a simbolizar la unión de la, de la vacuidad, la sabiduría de la vacuidad y la compasión, que eso es la realización de esta tara. Uh, that, uh... Celeba uh, have uh, light and also sound. Mm -hmm. uh, go hell, hungry goes bless and uh, uh, animal and human and uh, desire realm, uh, god land, uh, demigod and also uh, palm realm, palmless realm. The all six realms go. This uh, light and sound. All that make sound and light. Uh, and her, her true feet and uh, all, uh, how to call, all them put. Put yeah, yeah. Under, All I'm six sorry. realms. Yeah. That, Entonces, uh, that makes she is a big power. Mm -hmm. Mm -hmm. Entonces, Kurukula, desde su corazón, eh, las sílabas y el mantra se irradian rayos de luz y junto y con, muy, que abarca lo, todos los mundos de existencia, todos los reinos, eh, los reinos inferiores, los reinos superiores, los de los dioses y demás. Entonces, llega toda esa luz. Y, y sonido y, eh, y de esa forma como que atrae a los seres y los suyuga los, eh, los, los suyuga bajo su control los tiene bajo sus pies porque eh, tiene un gran poder eh, Kurukula All six realms, uh, she control, yes. ella controla a los, eh, eh, a los seres de los seis reinos Her mentor like that Om Tari Tu Tari Turi Akarchaya ri soha. Es un mantra de son tare tutare ture akarchaya ri soha. Ya. Es number five. Now number six, Tara. Chate jajimela tamba lula naso on chuchuma jumboro no chisanam de nujin soji dune dema. Entonces, el, la siguiente dice, eh, creo que se es está, te rindo homenaje, Tara, venerada por Indra, Agni, Brahma, Vayu e Isvara, alabada por la Asamblea de los Espíritus, cadáveres animados y Gandharvas y todos los Yaksas. Yeah, that Tara we respect, posted, this Tara. This Tara is uh, like uh, Yamen. Yamentaki, yamen, uh, yeah, female Yamentaka. 
Yeah, that uh, very rough one. Y esta tara está en un aspecto airado, es como eh, yamantaka, pero en, en femenino. Uh, yamantaka means uh, uh, like uh, yamase yama. Yama very danger, and she can control yamase yama, yama operate eh, Ella controla a yama, este, esta tara. We operate Yama. Ella no tiene miedo de Yama. Yama es el señor de la muerte. Entonces ella no tiene miedo. Nosotros sí. Yeah, Yama operate this uh, operate. Tara. Eh. Yeah. Obe. Very, very. Sí, uh, ella es capaz de, de dominar a Yama. Yeah, yeah. Also, usually, Yamantaka means Yama si Yama. Yama si Yama? Uh, yama is very dangerous, yes. we say. Then Yama also uh, look Yamantaka. Yeah. Entonces, aunque llama, a nosotros nos produce tanto terror, si llama, eh, contempla Yamantaka, es llama quien está aterrorizado. Yeah, yeah, that is a female yamantaka. Bueno, pues ella es eh, la, el, ese aspecto femenino que aterroriza incluso a llama. Uh, that, uh, how to look like, uh, mm, she is a very high chair, and uh, uh, then, you know, Uh, you know, mandalas, they have eight cemetery. Mm -hmm. They have each cemetery, they have uh, uh, something God. They have God, you know, India and Burma mm -hmm. and Shiva and uh, each they have uh, also uh, water God, uh, wind God and uh, Yeah, the earth god. They have eight, eight different uh, Hindus using this god. Uh, that god all, uh, how to call, uh, each god have also uh, attendant. Uh -huh. uh, you know, some have Some god have uh, attendant Yama, some gods attendant Naga, some gods attendant Zombie. <laughs> yeah. Uh, also, yeah. Uh, I don't know my English not enough. They they have different spirit yeah. attendant. Mm, that all. Mm, Uh, come and offering to this Tara, uh, and uh, Tara can, what say, they say, she say, don't do harming. Mm -hmm. She control them. Okay. Uh, like Tara, in, then they're coming. Each have many attendants. Uh -huh. And uh, maybe we make this theater, maybe. <laughs> <laughs> or, or, or drama. Drama. Yeah. <laughs> Ahora nos propone otra obra de teatro. <laughs> <Yeah>. <laughs> Bueno, entonces, esta tara eh, que ya os eh, ha mencionado está en el aspecto airado, a, aterrador, que, que incluso aterroriza a Yama, el señor de la muerte. Entonces, esta tara en eh, los mandalas, normalmente cuando se... en los diferentes mandalas, en la práctica del tantra, de, cuando se visualizan los diferentes mandalas, están lo que se llaman los ocho cementerios, ¿vale? Y en esos cementerios que se visualizan está como el señor del cementerio, o el dios del cementerio y como su cortejo, por así decirlo. Eh, entonces, y hay una serie como diferentes categorías de seres, de seres eh, que también algunos de estos pues, se les reconoce en el hinduismo, Agni, Brahma, Vayu, Isvara, y luego otra serie de, de, de otros seres como es espíritus, zombies, y como menciona aquí en, el, en, el, en la alabanza, Gandharvas y todos los yaksas. Es decir, que cada uno de estos vienen con, como con un gran cortejo cortejo de asistentes, por así decirlo. Entonces, bueno, pues a todos ellos están a las órdenes de Tara. Quiero decir, ella les, les domina, les controla, diciendo no hagáis daño a los seres y le obedecen. Yes, y es decir, que tiene por eso como mucho poder también. They're offering to Tara. You know, Tara says, 
she is very rough, Yamenta Kataro. Mm-hmm. She said, you are, don't do harming. She, Ella she les, les dice, them. no hagáis daño. Yeah, yeah. She, uh, yeah, that uh, how to make. Uh, many people need mask. Then if we make <laughs> y de, si tuviéramos que representar esto, pues necesitaríamos mucha gente eh, para hacer esta representación porque son muchas las huestes de, 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 que están en esos lugares ¿no? y tendrían que estar ahí con sus máscaras yeah. y demás obedeciendo a Tara. Indra coming, Bama coming, Llegando Fire Indra, Brahma, Brahma etc. Also zombie coming, or Naga coming. <laughs> Algunos zombies. <So> many. <laughs> I think beautiful. Estaría muy bien. ¿Quién se pide zombie? Then Tara say you are not allowed harming. Y Tara diría no podéis hacer daño, no hagáis daño a nadie. This is a uh, uh, color is a more uh, uh, Dark red. Dark, dark red. Y entonces el color de esta tara es eh, como rojo oscuro. Uh, Mantara like omtare tutare ture sawa dukti tsulu soha. Y su mantra sería omtare tutare ture sawa dukti tsulu soha. Tsulu soha. Tsulu soha. Om dare du dare dure sawa dukti tsulu soha. That is, a, I think, spirit control. Y es un mantra para controlar eso, espíritus eh, malignos o espíritus. Because uh, we have many spirit problems, you know, sometimes uh, people become crazy mm-hmm. or something, mm-hmm. naga problem, become sick and mm-hmm. something zombie problem and I don't know this is spirit so we can't see they have this yeah. problem is uh, this Tara we practice and uh, uh, that beneficial entonces eh, eh, uno puede tener en un momento dado pues problemas de ser afectado por diferentes energías, diferentes espíritus que perturban. Eh, entonces si uno practicaría esta, esta tara y puede ser beneficioso mm-hmm. con este mantra. Yeah. <coughs> yes, uh, sometimes we uh, have that... Uh, Uh, for example, we get sick, people ill, you know, illness. Mm-hmm. Uh, some sick uh, don't need puja, don't need uh, purification practice because uh, just uh, how to call mm, Uh, in, uh, interdependent sickness uh, because they, why uh, they drinking not correct eating not correct something cold uh, hot not correct exercise or the, uh, something not correct mm-hmm. he not he or she not correct eat mm-hmm. or lot o little mm-hmm. that makes sickness mm-hmm. Mm-hmm. that don't need uh, oh, yeah. puja mm-hmm. that is just medicine is medicine and correct eat correct drink correct do mm-hmm. then mm-hmm. become recover por ejemplo algunas enfermedades eh, surgen dependiendo de una mala praxis eh. por ejemplo pues a lo mejor eh, comer mal, comer demasiado, comer poco o no hacer ejercicio, es decir, dependiendo de alguna mala práctica, pues surge la enfermedad. Entonces, para esas enfermedades no hace falta eh, las pullas, basta con tomar la medicina y corregir esa mala praxis. Sí, yeah, yeah, medicine is enough. Medicine and also do drinking, eating, and uh, 
correcto do. Basta con el, el, la medicina, el buen tratamiento y corregir eh, los hábitos. Ya, ya. Otras signos looks like if medicine together something you need puja because the signos with together have something spirit something different spirit mm -hmm. if only medicine not enough something puja do because medicine buddha puja or some tara puja or something something puja do puja with together medicine then okay mm -hmm. uh, if without puja if medicine no not uh, energy because mm -hmm. spirit will humming y sin embargo hay otras enfermedades que requiere no solamente la medicina sino también de ciertas eh, prácticas de ciertas pullas o, o u oraciones Ritual, porque yeah. ciertos rituales porque si no la medicina no tiene poder suficiente para, eh, para, para sanador, para recuperarnos, porque pueden ser enfermedades que están también ocasionadas por espíritus, entonces además de la medicina necesitamos esas pullas. Ya, ya. ¿Cuánto tiempo toma la medicina hasta que no se recupera? Y la medicina juntos, algo, la medicina Buda Puja o Tara Puja, do Imit, uh, quickly recovering. That is, uh, have something spirit uh, y, y, with sickness. Y cuando, por ejemplo, a veces pues eh, estamos, te, padecemos alguna de esas enfermedades producida por eh, ocasionada como condición por algún espíritu maligno, eh, aunque estemos tomando medicinas, no tienen el poder de, de, de recuperarnos, pero sin embargo cuando se hace a lo mejor un ritual, una puya, y entonces junto con, y siguiendo con el tratamiento te recuperas rápidamente, es un signo de que esa enfermedad tenía que ver con, alguno, con alguna interferencia por parte de los espíritus. Ya, este espíritu, hay tantos espíritus, ¿sabes? Y también, algunos signos, la medicina también no ayuda, la puya también no ayuda. That is uh, previous life karma sickness, mm -hmm. uh, special karma sickness. That they need to uh, go pilgrimage and uh, do purification practice and uh, animal liberation or something uh, generous practice or something do, then get uh, healthy. Possible, mm -hmm. but this is previous life. Medicine is how much they know. Puja, how much do know, mm -hmm. but need mm -hmm. go pilgrimage, you know, mm -hmm. uh, or animal liberation, or something purification practice, mm -hmm. or prostration, or something mm -hmm. bajasapa, or something mm -hmm. that good. Y hay otras enfermedades que no, no, no nos vamos a recuperar ni con las medicinas ni con las pullas. Y en esos casos son enfermedades que traemos de un karma como muy arraigado del pasado y, y que no nos van a ayudar ni las pullas ni las medicinas. En esos casos, pues lo que se recomienda es hacer prácticas como de intensas de purificación, ya sea a través de barrasada o de las postraciones, hacer también peregrinación a los lugares santos o liberar animales, practicar la generosidad. Sí, yes, uh, animal liberation also very good healing. De hecho, la, el liberar animales, es la generosidad de liberar animales es un método curativo. Ya, yeah, really, de uh, almost killing, they will make uh, uh, rescue or, uh, or liberation. And that karma's result, this life coming. Por ejemplo, cuando... Eh, animales que están que van a ser sacrificados los eh, rescatas los liberas eh, bueno pues como resultado de, de esa práctica de proteger la vida ese karma madura en esta misma vida uh, yeah yeah also some so, uh, father mother some ill medicine not enough uh, very difficult sickness 
then nothing to do, you know, puja nothing. Then animal liberation, something very good. Mm -hmm. And also people pass away, mm -hmm. father, mother or son pass away, very good uh, for do animal liberation, more beneficial. Yeah? De hecho, eh, pues eso, cuando ya sea nosotros o nuestros padres están pues aquejados por, eso, por alguna enfermedad en la que ves que no hay nada, les ayuda, no se recuperan ni, ni las medicinas, ni las puyas, ni nada, es muy, muy beneficioso hacer la liberación de animales. E incluso cuando, cuando ya han fallecido y todo, el, el, el liberar animales y de Carlo eh, por ellos es algo que va a ayudar muchísimo. Also, some people are very unhappy, unhappy, and make animal liberation, they mm. become happy, changing. Y también se dan casos de, por ejemplo, personas que pueden sentirse como muy infelices, eh, pues a través de esta práctica de liberación de animales cambia, eh, sus est el estado mental cambia y se sienten muy felices. Because the animal uh, liberate, they're very happy, you know. <laughs> That result, this life coming. Yeah, yeah, yeah. Some people always say, you know, no reason, just say unhappy, unhappy, uh, nothing medicine. Mm -hmm. uh, I think best this uh, trial liberation. Por ejemplo, hay personas que siempre están como deprimidas, ¿no? Como tristes, a veces sin ningún tipo de razón, pero siempre están como decaídas, tristes y demás. Pues eh, es muy recomendable esta práctica de liberación de animales. Creo que es porque, claro, estos animales que están a punto de morir eh, se sienten muy felices cuando son liberados. Entonces, como efecto de maduración inmediato, la persona que está eh, pues así de triste eh, puede cambiar y sentirse feliz. Oh, yes. Uh, that, uh... How to three different sickness, you know. Son... Second sickness uh, have spirit connection. That uh, Tara Bhakti Mantara Om Tari Tu Tari Turi Tukti Sulu Soha. That uh, that second sickness and uh, beneficial. Entonces hemos mencionado tres tipos diferentes de, de cómo se manifiesta la enfermedad y cómo puede sanarse. Entonces especialmente esta tara es eh, apropiada eh, junto con su mantra para eh, aliviar las enfermedades con, en conexión con los espíritus. Now number seven tara like chase terche chada peji paru chuko rabdo juma ego yonja shabji nende member chupa shindo bama. Please read it out. Uh, okay. Uh, Seven. Yeah. Tratipe. Chasel tra chasel trache chadan peki, that one? Uh, yeah. Chasel trache chadan peki. Vale. One, two, three, four, five, six, seven. Sí. Entonces, la séptima. Te rindo homenaje, Tara, Tustrad y Pa destruyen por completo las ruedas mágicas de los demás con tu pierna derecha doblada y la izquierda extendida presionando las quemas en un remolino de fuego y esta tara, su función es la de controlar la magia negra. Uh, that tara is uh, uh, tara completely black, africa woman. <laughs> y es completamente negra, como una mujer africana. Uh, yeah, I think tara too africa is this color, yeah. Creo que hay dos de este color. Yeah, yeah. Uh, that is uh, one black. Uh, we respect that Tara. Tara, this name called um, uh, 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 no, uh, uh, not other control Tara. Not not other being control Tara. What say? Shenchi mituba. Shen means other, okay. other never control Tara. 
A ver, su nombre, a ver un right. momentito que la localice. You repeat his, her name? You know her, her name? Yes. Uh, Tibetan, which is Tibetan her name? Tibetan is Shenchi Mituma. Shenchi Mituma. Shenchi Mituma means Shen means other people, and Mitub means other people can't, uh, can't control her. Vale, a ver, para tu corazón. Es que no lo localizo en, en, en esto. Bueno, entonces, su nombre, eh, que no lo he localizado bien en tibetano, es eh, como eh, la que no puede ser controlada por otros. Sería la traducción. Ya, yeah, that's it. Tara, like, uh, she uh, loudly, her mouth, she loudly uh, and pets she she makes sound uh, that uh, uh, then uh, you know other black magic different black uh, something many substances together black ritual black magic Uh, they're doing wrong or say harming ritual, you know, uh, that all control. Y entonces uh, eh, pronuncia esta tara al pronunciar tra y pe con, eh, con ese sonido tan poderoso, ella controla a, a la magia negra, controla a las diferentes eh, esas energías. She looks like uh, this feet, like inside yes. this pit like Outside, that yeah. like this mm -hmm. uh, that why is uh, compassion and uh, emptiness realization wisdom and that makes all um, that spirit and black magic um, well, how to call um, pushing uh, yeah mm -hmm. how to Entonces, Uh, eh, eh, se representa con la pierna derecha como recogida, eh, como flexionada hacia el cuerpo y la izquierda eh, extendida y entonces simboliza la, eh, que con su poder, con, con la unión de, y el poder de la compasión y la vacuidad como que empuja eh, su yuga a, a los hechizos, la magia negra, a los seres malignos. And, and she make her many fires. You know, fire. Y entonces emana muchos eh, rayos de fuego They burn all black magic. que eh, uh, consumen la magia negra. Uh, uh, she, she stay in, in fire, you know, y está in fire. envuelta como en un fuego. Yeah. Her, Her activity, you know, that uh, black magic and black ritual that harms all burn or destroy. Y quema, destruye, elimina, eh, erradica completamente como todas esas magia negra. If we have that problem and we uh, we pray at this black tara and that uh, her mantra. Om Tare Tutare Ture Bende Bertong Sarwa Awaranaya Bayo Soha. Entonces, suma ella eh, con, con esa, en ese fuego destruye a todos los seres. Y si tenemos ese problema de la magia negra, es bueno recitar su mantra, que no soy capaz de repetirlo, es lo que ha dicho. <risa> Om Tare Tutare Ture Bende Burton Sarwa Sarwa means all, todo. Sarwa quiere decir todos. Ya, Sarwa. ¿Qué más? Our Naya Bayo. Our Naya Bayo. Our Naya Bayo Soha. Oh, ya, Soha. Om Tare Tutare Ture Bende Burton Sarwa Our Naya Bayo Soha. Ya, ya. That is a. Uh, her mentor, she looked like black Tara. Mm -hmm. Ella es de color uh, negro. Uh, have fire. Con fuego. Fires burn and all. Que quema. Black ritual. Yo, black los magic. rituales, la magia negra. Yeah, that is if we have 
problem de la magia. Entonces, si tenemos ese tipo de problemas, debes hacer este mantra. Satara. Ya no, number eight. Tara, date chace. Chace turiji pa chimbo. Duji pa o number joma. Chuji shene. Tuni dense. Tao tamche malu soma. You please read. Yeah. Eh, la siguiente, la número 8, eh, creo que es la que dice Te rindo homenaje, Tara, la gran aterrorizadora. Tu letra Ture destruye completamente a los poderosos demonios y con una expresión airada en tu rostro nacido del agua eliminas a todos los enemigos sin excepción. Uh, her color, uh, red, black. And uh, her name, I think, can say Victoria. Victoria uh, wins. Victoria. Yeah, victorious. Yeah, yeah, yeah. Look like that. Entonces, ella es de color eh, rojo, como oscurecido, ennegrecido. Y es, eh, su nombre es como la victoriosa, que, que, la victoriosa, la que siempre gana. Oh, yes. Uh, we just post this taro. Uh, uh, chance. Turiji Pachimbo. Duji Pau number Joma. Turi. Uh, that is a uh, Tara looks like um, her mentor, you know, celebra center hung and round om tari to tari turi soha, and uh, that. Uh, Have that makes uh, uh, light and sound, and that uh, mantras uh, say uh, control in enemy uh, in enemy uh, delusion. Uh, you know uh, delusion and. Uh, In enemy, in demon, delusion. Mm -hmm. mm. Uh, sh her past is very, very, uh, you know, smiling and uh, uh, powerful. Uh, that makes uh, outside some enemy or some somebody don't like that also. Uh, control also um, uh, that uh, um, or say um, uh, obscuration or liberation obscuration uh, omniscient yes that to uh, yeah that also control uh -huh. yeah yeah entonces, esta tara de color eh, rojo ennegrecido, eh, de, de, desde su corazón está la sílaba hum en el disco de luna, rodeada por el mantra y eh, irradia rayos de luz, que también estos rayos de luz es, eh, es, van con, con el sonido de, del mantra. Entonces, con esto controla, eh, por un lado, a los maras internos, a los enemigos internos, que son los engaños, y te, tiene una expresión sonriente, agradable, y controla también a los enemigos externos, a, a cualquier dificultad o, o adversidad externa. Y también esta tara controla a los dos tipos de obstáculos o de oscurecimientos, los que nos impiden el logro de la liberación y los que nos impiden el logro de la omnisciencia.
Ja, dat tara se <coughs> we practice this tara, this mantra make sound that we made uh, impromptu this tara visualization and tara se uh, heart they have mantra they make sound that comes uh, our delusion control and uh, uh, you know in a, in in enemy uh, all control you know out also enemy also control yeah like that entonces esta cuando te recitamos su mantra y hacemos esta visualización de la, la luz y el sonido que se irradia hacia, en todas las direcciones, pues eh, eh, controla, subyuga los eh, engaños, los enemigos internos, eh, que antes decíamos también los de los oscurecimientos a la liberación y a la omnisciencia, y además de, de subyugar y controlar pues, todos esos enemigos internos, controla también los enemigos y adversidades externas. Ya, yeah, amigo. Ya, yeah, that uh, uh, this Tara Tantra, they say uh, amigo name uh, demon. Uh, they say delusion name terminology yeah. demon. Mm -hmm. uh, yeah, some texts say delusion name uh, sickness, sick. You know, mm -hmm. sick. Uh, yeah, uh, yeah, that have something meaning because very, very mm -hmm. harming. Y en algunos textos, cuando se habla pues de, de este enemigo de interior de los engaños, en algunos textos se les define, se les nomina con el nombre de demonios, los demonios internos. En otros se dice como la, las enfermedades, la enfermedad in, in, de los engaños, y todos tienen su significado. Also Bodhisattva Charya Avatara, they say enemy, en el, an enemy. En el Bodhisattva Charya Avatara se dice el enemigo. We have enemy inside. Es decir, como que el enemigo está dentro. Yeah, Buddhist teaching, Buddha's, his, his uh, philosophy or his advice, he said, Uh, you know, somebody doing very bad, you know, for example, but, uh, uh, you know, many people kill many the, the bad things doing. Uh, uh, his uh, delusion is enemy, He is not our enemy. Mm -hmm. That is a Buddha's style. Por ejemplo, en el budismo, cuando una persona hace mucho daño a otros, ¿no? O nos hace a nosotros mucho daño. Eh, en realidad, eh, el, el enemigo no es tanto la persona en sí como los engaños de esa persona. Esto es lo que realmente no, nos dice el Buda. El enemigo no es la persona el que te está haciendo el daño, sino los engaños que están dominando a esa persona. Person is no our enemy. Las personas no son nuestro enemigo. That, you know, attachment, wrong view, wrong thinking, that anger, that, that delusions is... A, enemy inside other people inside that all any uh, our enemy that we must this destroy but people no no mm -hmm. person no. Entonces, lo que tenemos que destruir no es a las personas a, le, a lo que reconocemos como enemigo externo sino los engaños los engaños que son el eh, que están dentro eso es el verdadero enemigo Uh, that is Buddha's his philosophy. Esta es la filosofía budista. Yeah, also Melarepa also song he say uh, I I believe all delusions is my enemy. I believe all sentient beings is my father mother. He he say I believe all sentient beings my father mother. I believe all delusions my enemy. Mm -hmm. That is uh, 
quite nice mm -hmm. his song. El exactly la... Buddha's exactly. Milarepa can... en sus canciones, en sus poemas, dice yo eh, considero a los engaños como veo a los engaños como los verdaderos enemigos y a las personas como mis amigos. Es exactamente igual, es una forma muy hermosa de describirlo y de exactamente igual al pensamiento del Buda. We Buddhist, if we are Buddhist, we uh, don't do angry. How much bad doing the? Uh, he is like sick, sick person. Mm -hmm. His uh, delusion not okay. He is our uh, relative, our father, mother. Mm -hmm. We not allowed angry. How bad doing, you know? Es decir, consideras a las personas como algo cercano, como tus amigos, tus padres, tus madres. Entonces, cuando nosotros vemos que una persona está actuando mal o está haciendo daño, hemos de, de generar como eh, eh, no considerarla como el enemigo, sino comprender que el, 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 lo que hace que actúe así es el apego, el enfado, los diferentes engaños pero la persona considerarla como algo eh, cercano, como son tus padres, tus madres, te, la gente que te ha ayudado, etc. Yeah, yeah, that is important advice for Buddhas, you know. Y ese es un consejo importante que nos da el Buda. Yeah, yeah, the, the Tara, she control enemy means uh, delusion. Entonces aquí está Tara eh, controla a los enemigos de los engaños. Also demon means eh, delusion. Eh, los, los, los maras internos o el demonio que quiere decir eso lo, los engaños. Yeah yeah. Sometimes our relative you know uh, or our mother or father became crazy and doing very wrong. Por ejemplo. But father is mother is. Uh, Uh, no bad, but they became, uh, uh, you know, the crazy. crazy. Then we not fighting crazy people together. Then uh, you know we also crazy, <laughs> but crazy is sickness, something inside mm -hmm. problem. But mm -hmm. he is very kind. She mm -hmm. is very kind, but ejemplo, she have inside mm -hmm. some. Uh, you know, mind sickness. Vale. Por ejemplo, si tu padre o tu madre tienen una enfermedad mental y, y se vuelve y te, se, les, están, les da la locura eh, y hacen cosas pues raras o dañinas, uno eh, no se enfada con ellos porque comprende que, que en realidad son, son buenos, pero que es justamente esa enfermedad mental la que les ha producido el que actúen de esa forma. Eh, en realidad todos estamos bastante, un poco locos, ¿no? Entonces no hay que generar como ese rechazo o enfadarnos con ellos, sino darnos cuenta de que es el producto, el resultado de, bueno, pues de esa enfermedad eh, mental que tienen. Also sometimes say, you know, baby, too much angry, how to fighting, but he is a... Something unhappy. <laughs> o por ejemplo, también una madre, a veces sus hijos están eh, como, como una rabieta, muy enfadados, pero tampoco se lo tienes en cuenta. Hay algo que le está funcionando mal y por eso tienen la rabieta. But baby is no bad, but baby has problem. Y no es que el niño sea malo, sino que está teniendo problemas y por eso está con esa enfado. We need tolerance. We Necesito. need something different. Believe. Necesitamos tolerancia. <laughs> Similar bad people, bad doing. People is we not allowed angry these bad people, but they have wrong view, wrong misunderstanding. They have uh, something, you know, sickness or something. <laughs> Lo mismo cuando encontramos personas pues negativas o malas personas. No se nos está permitido enfadarnos con ellas, sino que tenemos que comprender que, bueno, son así por sus engaños. Yeah, that is a delusion is a demon. Ese es el verdadero is demonio. Delusion is uh, enemy. Or... El enemigo son los engaños. Ese es el, los demonios son los engaños. Delusion 
uh, cheating us till now. Los engaños han venido traicionándonos, engañándonos hasta la fecha. Yeah, yeah. Delusion we recognize and enemy recognize. Uh, enemy, who is enemy? Delusion is enemy. Which delusion? Attachment, jealousy, anger. That is, uh, in, you know, they create problem. Entonces tenemos que reconocer a, a, al, al verdadero enemigo, tenemos que reconocer a los engaños, e identificar cuál me está dañando, eh, el apego, etcétera, ver cómo identificar con claridad que, que, de qué forma nos están dañando esos enemigos. Uh, sometimes you have studied six, six root delusion, and that is important. Then delusion. Recognize eh, bit. Y para eso es bueno que estudiemos eh, y, no, y nos hablan de las seis engaños raíces y anali los analizamos para poderlos identificar. Six root delusion we have already our head. Que esos eh, seis engaños raíces ya están dentro de nosotros. But we uh, never recognize. Pero sin embargo no los <laughs> identificamos cuando surgen. Yeah, then we need six delusions. Uh, temporary antidote and ultimate antidote. They also learn that is uh, dharma. Entonces necesitamos tanto de eh, trabajar con los antídotos temporales a estos diferentes engaños como del antídoto a nivel último. Y esto es dharma. Anyway, this Tara helping uh, control a demon and enemy means uh, uh, enemy you understanding i already told you. enemy demon is delusion entonces esta tara eh, controla a, a estos maras internos a estos enemigos internos de los engaños yes this tara mentara uh, victoria tara that uh, her name victoria i think English Queen Victoria. <laughs> Entonces, el nombre de esta tara es la victoriosa, como la reina Victoria de Inglaterra. <laughs> I don't know the, uh, uh, red, black color. Color is red, black color. Mm. Her mentor is uh, like Om Tare Tu Tare Ture Amoka Shat entonces es de color eh, rojo eh, oscu negrecido y su mantra creo que dice que es on tare tutare ture maraya on tare tutare ture amoka amoga amoka amoka shaturum ya lo escucháis maraya un pe soha quite long es muy largo ya ya Uh, is mantra all that end up om tare tu tare ture so all 21 tara aunque en realidad cuando hablamos de los mantras basta con recitar om tare tu tare ture soha uh, then special this tara practice one or two or three something reciting okay, most hacemos... om tare tu tare ture so om tare tu tare ture so om tare sometime then om tare tu tare ture amoka shatuma Uh, yes. En realidad, cuando hacemos pues esta, las prácticas de las diferentes taras, eh, pues basta con recitar el mantra habitual conocido de On Tare Tutare Ture Soja, repetirlo varias veces, On Tare Tutare Ture Soja, On Tare Tutare Ture Soja, etc. Y de, de vez en cuando repetir algunos cuantos mantras específicos de la tara a la que estamos, de las diferentes taras. Amoka Shatum Maraya uh, means uh, control my in demon. De hecho, like este, este mantra de esta Tara, de la victoriosa, está queriendo decir, eh, On Tare Tutare, ayúdame a controlar el, los maras internos, los enemigos internos. Oh, yes. Uh, now we go number nine Tara. That... Uh, uh, 
Chace kuncho sum chagye, sume tuka namba jema, malu choji polo jembe, rangu uji tsona chuma. Yeah, please read that. Entonces, uh, la español. siguiente tara eh, dice, te rindo homenaje, tara, tus dedos adornan tu corazón con el gesto de los tres sublimes y preciosos adornada con una rueda que señala todas las direcciones sin excepción, con la totalidad de tus propios rayos de luz. Oh, yes. That, uh, like, uh, uh, that, like, uh, we post, uh, Mm, that Tara, Tara looks like this uh, gesture or finger. Uh, this Buddha Dharma Sangha uh, symbolizing. They have, you know, uh, lotus. Mm. Entonces esta Tara está con ese mudra, con ese gesto, esa mano de la mano con estos dos dedos tocándose y los otros están simbolizando Buda Dharma Sangha, los que están extendidos. Also, one, y sostiene lotos. Lotus, uh, one is fruit, one is uh, now bloom, 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 uh, flower, one is not yet. Vale. Bloom. Y uno de esos lotos ya está abierto y el otro todavía no. That, uh, you know, past Buddha and present Buddha, future Buddha symbolize this uh, lotus. Y entonces esos lotos están simbolizando a los Buddhas pasado, presente y futuro. You know, fruit, this is past Buddha. Ah, oh, vale. They have result. Uh, present Buddha, now uh, oh, flower. Okay. Yes, yes, yeah. yes, vale. Future Buddha, no yet. Uh, eh, por, eh, porque describí algo que antes no lo he dicho, es decir, están esos lotos, uno de ellos está abierto y con un fruto y el otro es como, eh, a punto, como todavía sin abrir y entonces están simbolizando al Buda del pasado, presente y futuro. El Buda del pasado simbolizaría el fruto porque ya ha madurado. El Buda presente simbolizaría la, el loto abierto y los Budas por venir simbolizaría como el capullo del loto que todavía no se ha abierto. Yes, uh, 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 also she has so many light, you know, light. Entonces eh, desprende mucha luz. Uh, yeah. uh, and uh, here, mm, will. Uh, in, uh, you know, something, uh, I don't know, something there, have uh, natural will. Ajá. Uh, y en, su, en la palma de sus manos hay una, unas ruedas naturales. And also, you know, what's a light, blue, uh, light, and uh, that makes uh, we right now no problem, no obstacle, but this protect obstacle. Uh, mm -hmm. If we pray, she protect not future obstacles, protect, you know, mm -hmm. not coming. Entonces, eh, con esa luz que irradia, cuando nosotros eh, invocamos eh, y rezamos a esta tara, esa luz es como, como esa especie de halo protector que impide que se te acerque el daño o las dificultades futuras. At the moment we have no problem, de momento no tenemos a lo mejor esos problemas. But problem Not coming. Pero not con, esa, no. con esa luz que se irradia es como que se alejan, oh. eh, de, como que se aparta la, la posibilidad de que aparezcan problemas. How to call? Sometimes we go to India and some uh, here take injection, then uh -huh. go to India not coming sick. Sí, como, ah, como es que, uh, vacu yes, I know what you mean, but I don't know in English. Sería como la vacuna, English. por ejemplo, dice, cuando vamos a la India, ¿no? A veces te vacunas para no enfermarte. <laughs> bueno, pues estos rayos de luz serían esa especie como de vacuna. Similar, she, we have no problem, but 
Eh, like, es decir, no tienes no ahora sin... problemas <risas> o enfermedades, entonces estos rayos de luz de Tara te estarían protegiendo de que aparezcan en el futuro. Yeah, that Tara we practice, this Tara, uh, uh, how to call it, white color. Y es de color blanco. Uh, she, her name Sengden Nagdrama. Sengden means a special tree. Tree, uh, she, she stayed this, uh, this forest. And her name Sengden Forest uh, Tara. Mm, forest Tara. She, eh. she uh, Sengden Nagdrama. Uh, saying then, I don't know, I, I saw this dictionary saying then it's three, English something, say. but uh, her name, uh, this, uh, this jungle of forest Tara, saying then forest Tara, she color is uh, blanca. Blanco, red, uh, no, red, uh, white. white, white color, <laughs> white color. Ok, ok, entonces su nombre es como la del bosque, me, me ha parecido entender, ¿no? Her name is like forest Tara, ¿no? Yeah, she sí. is forest Tara, sí. especial forest. De... Sí, de, como de una, algo así, ah, de, quizás de sándalo. Vale, no, no lo ha dicho exactamente, pero se ve que es a eso a lo que se refiere, como de un árbol especial o de, un, de una madera especial, como la de sándalo. Yeah, sing de. Ah, jolín. Oh, yeah. Sí. Oh, yeah, yeah. <risa> ya entiendo. Uh, yeah, that Tara is Mantara. Uh, om Tare Tu Tare Tu Tare Sarva Racha Soha. Ese es su mantra. Uh, om tare tu tare ture sawa racha soha. Mm -hmm. Yeah, I said. Yeah, yeah. Sa sarwa means. Uh, Sa cuando dices sarwa en el mar, eh, siempre todo. que pegamos sarwa quiere decir todos. Todo, or sawa. Racha means, uh, you know, racha, 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 lamasi in the session, then obstacle, racha, racha. Entonces, come, cuando se dice racha, you know. es como cuando en las iniciaciones que los lamas dicen racha, 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 y es como eh, para eliminar obstáculos. Like pen o like, what say, <laughs> well or something. Es como una rueda de protección. Protection, yeah, yeah. Sawa, sawa racha. Soha, Om Tare Tu Tare Tu Tare Soha Racha Soha. Yeah, that is the number nine Tara, like this. Uh, now we go number ten Tara. Mm. Entonces la siguiente Tara. Chatsa Rabdu Gawa Jibe Uyen Uyji Tengwa Pema Shepa Rabshe Tu Tare Rai Dutan Jiten Ondu Zema. Please read as Spanish. Las malas ideas. Entonces, a ver, la siguiente sería, a ver un momentito, te rindo homenaje Tara, el radiante adorno de tu coronilla, alegre y magnífico, expande una guirnalda de luz con tu risa de tu Tara, eh, sometes a los demonios de todos los mundos. Oh, yes, that Tara... Mm. Uh, Victory Tririum, Tririum Victory, something like her name. Su nombre es como la victoriosa en los tres mundos. Color is rojo. Es de color rojo. Yeah, yeah. What she doing? She her ornament. You know, uh, she have ornament. Uh, they have lot of light. Uh, 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 Yeah, this ornaments make uh, many different color uh, light. Mm, 
And then she also uh, laughing, you know, ha 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 ha. How to say la- laughing? Laughing, yeah. Uh, and laughing, uh, sometimes Tutara says, I don't know how to love her. Tutara. <laughs> I don't know. <laughs> Entonces, eh, esta tara, eh, que es la victoria de color rojo, la victoriosa en los tres mundos, eh, esta su especialidad es subyugar eh, pues eso, a, los, a los diferentes demonios y demás, eh, y los subyuga con su risa de tutara. Entonces, que se la dice? No sé cómo se ríe uno con tutara, 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 ¿no? Pero es esa risa la que les eh, controla. No sé cómo reírme con tutara. control y también sus ornamentos irradian mucha luz y eh, pues eso, con esta risa como que eh, su yuga pues a, a, esos, a esas fuerzas negativas y algo así como que también hace que los, los que realmente practican el Dharma estén como muy felices creo que he entendido ¿eh? uh, usually they say mm, ikshura Yeah, that story. Lama <coughs> Tsongkhapa uh, say he have no body, only he have now, only past head. Mm-hmm. Because Lume uh, Dapo, really Buddhist talking, you know, <laughs> really Buddhist talking. You, you believe difficult. <laughs> They say, Uh, Hindus believe also yeah, yeah, yeah. Uh, that uh, long ago, even uh, you know, Hindu god now Shiva, you know, Shiva. Mm-hmm. Shiva is a good, uh, good yogi. He's uh, 12 years is uh, meditate. Uh, he have shamatha vasan uh, so many uh, you know uh, realization he have he got he good mod, uh, meditation yogi you know he is a yogi and uh, ikshura sent in attendant one beautiful woman but she uh, did attendant 12 years Ikshura sentin. Mm-hmm. Then, but 12 years he is, uh, okay. his mom, no mom, but he never sex. He, he is a good yogi, you know. 
he meditated, med- she attended, attended. Uh, but then Ishura uh, make um, aro, mm-hmm. aro or bow, aro. Aro, aro. aro. Mm-hmm. He had five aro. But mm-hmm. one aro people became ignorant. One aro became people very uh, attachment. One hour, people became anger, something like jealousy. Five poison, five delusions coming. That uh, mm-hmm. uh, then Ikshura uh, put attachment uh, arrow, and that come in Sh- Shiva meditate. Uh, you know this arrows. Arrow coming. Al Shiva became very attachment. He using this woman, he very, very attached uh, became. Mm-hmm. Then Shiva thinking why I became that much attachment? Why? He he have clear points. Look, Ikshura Ikshura, Ikshura uh, <laughs> harming him, he recognized. And he have here uh, third eye, they're sending fire, and Ikshura's body all burn, only head. <laughs> that story like that, Tsongkhapa say. And Ikshura now have only head, but he have no body. Uh, Shiva makes uh, this Ikshura's mm-hmm. body burn, you know. Okay, okay. The Tsongkhapa say Lume. Lu means body. Lume means uh, uh, ah, yeah, nothing. Mm-hmm. Uh, vale. uh, yeah, that Ikshura worry, like worry. Ikshura worry. We became in Latin, Arhat. Practitioners, he, he don't like. If we doing practice, then if we don't practice, we are his citizen or citizen, you know. If we practice, practice, then no citizen. We <laughs> okay. Yeah, you understand. I translate because yeah, it's not. Yeah. <laughs> Entonces, oh, a ver, eh, vuelvo hacia atrás, donde estábamos. Eh, voy, a, voy a volver a la, a la Tara porque si no, no recuerdo bien toda la película. Eh, Sí, es, es la, la que la tara que decimos que con la risa eh, de Tutare subyuga, ¿vale? A los maras y devas. Entonces, aquí nos cuenta la historia de, de Shiva, que, eh, que Shiva pues era un, un gran, era un buen practicante, estuvo meditando durante 12 años en la concentración, en el Shamata, ah, y empezaba que se la diciendo que, por ejemplo, cuando uno hace retiro, eh, pues se aconseja que hay determinadas horas del día que no es adecuado estar en meditación porque eh, hay, puedes tener perturbaciones en esos momentos, eres más vulnerable a determinadas perturbaciones y suele ser al amanecer, justo en el momento que sale el sol, al mediodía, es en el punto álgido del sol, al atardecer cuando se está metiendo y en la medianoche. En esos momentos, aunque tú estás de retiro y tienes, haces varias medita- sesiones de meditación al día, pero, eh, la, procuras que no coincida con esos momentos, porque son en los momentos en los que Iskura, creo que le llama, eh, puede como... Eh, lanzarte, perturbar tu mente, porque él no está contento con que haya otro, eh, estamos hablando de un, de un dios, de, de no sé cuál de los reinos y de la forma o cual, que no está, eh, no le complace cual, los practicantes del Dharma y no le complace cuando los seres va, eh, pues, logran la liberación o la iluminación. Entonces, cuando uno está meditando y puede llegar a tener realizaciones y es en esos momentos, es cuando eh, este Dios puede a, atacar, eh, como lanzar esas flechas de los diferentes engaños, eh, las flechas de, que, que hagan que, que aparezca la ignorancia, el apego, el, el, el odio, la envidia, son los que ha mencionado. 
Eh, entonces, pero son cinco los, eh, los cinco venenos. Entonces eh, se daba el caso de Shiva, que era de Shiva, que era muy buen practicante eh, y durante todo ese tiempo que él estaba de retiro tenía como asistente pues a una, una, una hermosa joven eh, y durante todos esos 12 años estaba bien pero no, no sintió apego pero estaba pues eso, a punto de desarrollar esa quietud, esa calma mental entonces Shiva eh, pues para impedirlo lanzó con su arco la flecha de apego que le, le, le dio de lleno y entonces pues sintió un gran eh, deseo hacia, hacia la, eh, la, la mujer que le había estado asistiendo hasta entonces, entonces tenía un gran deseo sexual hacia ella, eh, un fuerte, fuerte apego. Entonces Shiva se, se preguntaba, dice, pero bueno, ¿cómo...? Eh, ¿De dónde ha venido esto? ¿Cómo es posible? Y Shiva tenía clarividencia, entonces se dio cuenta de que eh, tenía el ojo de la sabiduría, de, es, es un tipo de clarividencia, eh, y entonces se dio cuenta de que esto había sido provocado por las flechas de Shiva y entonces desde, desde ese ojo de la sabiduría creo que ha dicho eh, como que lanzó como fuego eh, y ese fuego consumió al cuerpo de eh, Iskura Ishura, ah, Ishura. Ishura, 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 y por eso, todo esto lo cuenta la Amazon Kappa, toda esta historia, ¿no? Y por eso Ishura eh, solo se, eh, eh, se le conoce como el, el que no tiene cuerpo, Lume. Lume quiere decir, Lu es cuerpo y Mes no hay cuerpo. Entonces, solo está la cabeza de, de, de Ishura, ¿no? Entonces, Ishura, si tú no eres practicante del Dharma, eh, pues eres, eh, eres de sus sub eres de, de, su, de, de sus ciudadanos. Ahora, aquel que intenta practicar el Dharma, eh, Ishura, intenta atacarlo. ¿Eh? Y está <risa> vivo. Pero aunque tú solo tenga la cabeza, todavía está vivo. <risa> anyway, eh, Ishura, eh, uh, like, uh, yeah, yeah. Uh, Sometimes we teach them they have poor demon, poor demon, mm -hmm. demon, uh, you know, life, life cutting demon, and uh, uh, body demon, and delusion demon, and godson demon. Godson, you heard that. Uh, godson demon means Ishura. Ishura is poor demon. One is Ishura. Ishura makes uh, more uh, delusion coming. Mm -hmm. uh, uh, sometimes we have some people, uh, long ago, he is no angry, very peaceful. Then now he always peace, uh, angry. Mm -hmm. Oh, Uh, maybe Ishura sending you uh, arrow. <laughs> maybe you very changing. Mm -hmm. Or some long ago no attachment much. He said, but now very attached. Or maybe Ishura <laughs> mm -hmm. shooting <laughs> uh, arrow. Mm -hmm. Maybe that we selling. Also, Christian have children, you know. Uh, I saw that uh, cool. children flying and uh, mm -hmm. shooting, you know. Mm -hmm. Maybe there are some uh, something yogis can see, you know. I don't know that uh, things. But uh, karma is also one demon, negative karma, you know. Also sickness also mm -hmm. demon our body demon. Uh, also, Godson demon means this Ikshura. Mm -hmm. Ikshura is uh, worry, worry. Somebody became in Latin or liberation, he don't like mm -hmm. because he, he... I don't know this story coming in uh, Buddhist text. Entonces... And this uh, Tara control Ikshura. This Tara. Mm -hmm. 
Entonces, esta tara controla a Isura, a Exura. Entonces, se habla normalmente también de los cuatro demonios o los cuatro maras, el de que sostiene la vida, el de los agregados, el mara de los engaños y luego el hijo de Mara. Entonces, este hijo de Mara es Ixura. Eh, también hablamos del karma negativo como uno de los maras, eh, la enfermedad, el cuerpo, los agregados. Entonces, este Ixura, él no... Eh, eh, el hijo de Mara, él no, 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 no está contento cuando alguien va a, te, a lograr la liberación o a lograr la iluminación, entonces intenta eh, interceptarlo, eh, lanzando pues esas flechas de los venenos, que es a veces cuando, por ejemplo, a lo mejor una persona es de temperamento apacible, no se suele enfadar, pero, eh, sin embargo, de, de repente como que algo eh, surge el enfado sin que haya necesariamente una razón. Pues eh, esto, eh, cuando eh, pasan estas cosas, decimos, oh, esto es que Mara te ha lanzado, este hijo de Mara te ha lanzado una flecha. Y que se la decía que, que él ha visto también representaciones en el cristianismo, aunque no sé si se refiere en el cristianismo o, o, a, la, o a la imagen del cupido lanzando flechas, no lo sé. Eh, pero eso, como que se lanzan flechas... Eh, que también perturban tu mente. Entonces, esta tara eh, tiene ese poder de suyugar a, a este Aisura, el hijo de Mara. Yeah, yeah. The, this tara make all men light and her uh, laughing, you know, tare to tare, ha ha ha, something laughing. <laughs> and uh, I don't know this control for practitioners, they have uh, Ishura problem. Mm -hmm. Ishura, uh, Ishura okay. and his attendant, many demons, yes. they all control. Entonces, esta Tara, con sus ornamentos relucientes, eh, con su risa de tu Tara, eh, su yuga controla eh, no solamente a Ishura, sino a su hueste de, de demonios y, de, eh, y los que interfieren a los practicantes. Entonces, cuando uno tiene ese tipo de interferencias, es muy bueno eh, suplicar a esta Tara. Sí, yes, you know, Kalachaka statue, mm -hmm. Kalachaka pitch and down something. This is one is Ikshura. Por ejemplo, en la, en la imagen de la deidad de Kalachakra, eh, bajo sus pies hay, uh, control, uh, está como pisando un, unos cuerpos y uno de ellos es el de Ixura, como mostrando que lo controla. Ya, yeah, her name is, uh, you know, desire realm, pom realm, pom less realm, you know, three realm and uh, Victoria three realm. Her color, re, Rako, her mantra is, uh, yeah, mm -hmm. mantra is. Om Tari Tutari Turi Sawa Mara Parma Daya Humpe Soha. Vale, entonces esta es una tara de color rojo. Su nombre es la victoriosa sobre los tres mundos, el del deseo, el de la forma y sin forma. Y su mantra es el que acaba de decir. Ya, Om Tari Tutari Turi Sarwa Mara Parma Daya Humpe Soha. Okay. Yeah. Now we. Yeah, half hour. Short no, twenty better. minutes. Yeah. <laughs> Entonces ahora hacemos un pequeño descanso. Sashi poki yusi metotra rirali sinite yempa di sanje sinto mite olwar ndro kunala shinda shopa shopa. Ida anguru randa mandala kamniriataya. Amen.